गाय वेल well, आज हम बात करेंगे एग्जाम पेपर यू जी सी नेट जे आर एफ जो कि ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी को हुआ था तो ये पेपर फुली सॉल्व है तो हम इसको देखेंगे वन बाई वन पहला देख लेते हैं कि एक सोसाइटी है जो कि प्रोग्रेसिव दैट सेफ्टेड फ्राम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट ये किसने कहा था द स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड बाई सो इट वॉज मेड बाई द मेन सर हेनरी मेन द सेकेंड इज अबाउट द कि रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड मोरलिटी अमॉन्ग नॉन पॉजिटिव लीगल थियोरिस्ट तो ये होगा स्टेटमेंट कि मोरलिटी इज जनरली इन एडवांस ऑफ द लॉ थर्ड द मेन पर्पज ऑफ कॉर्पोरेशन सोल इज वॉट ये हैव टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ एन ऑफिस फोर्थ वन इज द रियल रिलेशन ऑफ जोरिस्पोडेंस टू लॉ डिपेंड्स नॉट अपॉन वट लॉ इज ट्रीटेड लॉ क्या ट्रीट कर रहा है इससे मैटर नहीं है बट हाउ लॉ इज ट्रीटेड दट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैसे ट्रीट करेगा लॉ दट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दट स्टेटमेंट वॉज सेट बाई द ग्रे नाउ फिफ्थ वन इज क्वेश्चन इज की इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियाम्बल डज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये होगा केशवानंद भारती उस स्टेट ऑफ केरला देन नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स एंड आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी भी फॉलो एक टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दूसरा टर्म है तो ये कहाँ से लिया गया लिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दैट इज फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सेवेंटी टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ प्रोविजन फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रिमिट और कॉम्यूट सेंटेंस इन सर्टन केसेस सेवेंटी टू में प्रेसिडेंट की पावर है यू नीड टू टेल मी कि गवर्नर की पावर कौन से आर्टिकल में है एट नंबर इन विच केस इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस लॉर्ड डेनिंग सेट दैट विद अ गुड मैन इन द सैडल द अनरूली हॉस कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल इट कैन जंप ओवर ऑब्स्टिकल्स इट कैन लीप फेंसेज बट पुट अप बाय द फिक्शंस एंड कम डाउन ऑन द अदर साइड ऑफ जस्टिस तो ये कहा गया था एंड बाय टाउन फुटबॉल क्लब लिमिटेड वर्सेज फुटबॉल एसोसिएशन कि यदि एक अच्छा इंसान हो तो आपका इवन दो हॉर्स आपका अनरूली है बट फिर भी ये क्रॉस करके जस्टिस को मिल जाएगा नेक्स्ट इज द वर्ड इंटरनेशनल लॉ वेर यूज बाई द फर्स्ट टाइम बाई विच द फॉलोइंग इमन एंड जूरिस्ट सो दैट वॉज जर्मनी बेंथम नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर डील्स विद द पैसेफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट सो पैसेफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट दैट इज चैप्टर सिक्स पैसेफिक सेटलमेंट चैप्टर सिक्स अलेवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द रूल दैट दर इज अ नो डिस्टिंगशन बिटवीन द डी फैक्ट एंड डिजर रिकग्नेशन फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनल एक्ट ऑफ द रिकग्नाइज अथॉरिटी वॉज नॉट अपलाइड सो दैट इज बैंक ऑफ चाइना वर्सेज वेल्स फैगो बैंक एंड यूनियन ट्रस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिस्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाई सिविलाइज स्टेट एज अ थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सो दट इज पैरा वन सी ऑफ आर्टिकल थर्टी एट थर्टी नंबर ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बिंग ऑर्डर बाई द कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर डी इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड ई हैज कमिटेड नो ऑफेंस कम्स अंडर द सेवेंटी सिक्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज सेक्शन वन जीरो टू ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू so it will relate to the 102 relate to the commencement and continuance of the right of private defense then question number 15 the provision regarding selling minor for the purpose of prostitution that is provided under ipc in uh, section 372 question number 16 is 376 db of indian penal code provide for the punishment for the gang rape of women under 12 years of age 376 d stands for the gang rapes related hai. then 2018 mein amendment ho ke aaya to 12 years se niche walon ke liye 376 db ka provision aaya क्वेश्चन नंबर सेवेंटी अकॉर्डिंग टू होम इट इज अ लॉ ऑफ टॉट एंड नॉट लॉ ऑफ टॉट्स दिस इज अ वीन फील्ड देन क्वेश्चन नंबर एटीन अ टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर डैमेज एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन द अब डिफिनेशन वॉज गिवन बाई सेलमॉन्ड इट्स जस्ट अ टॉट ऑफ सिविल रॉन्ग विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर डैमेज जिसके लिए आपको जो रेमेडी मिलती है वो एक्शन फॉर डैमेज होता है Now question number 19 when two motorists come from opposite direction in their cars collide with each other and in the process they injure seriously a person who was standing on the road side the two motorists are independent tort feeser bhale hi ek hi aadmi ko nuksan hua hai but they are independent tort feeser the maximum salus populi suprema lex is what so that is the welfare of people is a supreme law suprema means supreme lex means law and the salus populi so populi means people ho gaya salus means ho gaya welfare Now question number twenty one threatening to commit certain act forbidden by Indian Penal Code to induce a person to enter into a contract is associated with coercion. So coercion में साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कि punishment जो offence होना चाहिए वो IPC के अंदर में cover होना चाहिए. Question number twenty two an offer cannot be accepted unless it has brought to the knowledge of the person to whom it is made. जिसको made किया गया कम से कम at least उसके knowledge में होना चाहिए. So the case is Lalman Shukla versus Gauri Dutt. Next twenty three is frustration of contract occurs in two conditions. Frustration of contract. Section fifty six. Firstly, where the contract has become physically impossible, and secondly,
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अपार्टी हु सफर्स लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन द यूजल कोर्स क्लेम ऑर्डनरी डैमेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दिस फॉलोइंग इज नॉट एन एनसीड सोर्स ऑफ इंदोल सो दट इज प्रेसिडेंट बिकॉज स्मृति डाइजेस्ट एंड श्रुति दिस आर द एनसियन सोर्स ऑफ इंदोल प्रेसिडेंट इज नॉट द एनसियन सोर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इज विच फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिताक्षर कोपासनरी सो दट इज ऑब्सट्रक्टेड हेरिटेज मिताक्षर कोपासनरी में बोला कि विच इज नॉट अ फीचर तो ऑब्सट्रक्टेड हेरिटेज इट्स नॉट अ फीचर बाकी क्या क्या फीचर होगा अनऑब्सट्रक्टेड हेरिटेज हो अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजिशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज देर रूल्स रिलेटेड टू सपिंडा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट द प्रिंसिपल इज इक्सो गैमी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट बाई हिंदू मैरिज इज वॉइड एंड पनिशेबल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज वॉज इस्टैब्लिश अंडर विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सो दिस वॉज इस्टैब्लिश अंडर सेक्शन थ्री ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट नाइन नाइनटी टू दैन क्वेश्चन नंबर थर्टी द चेयरपर्सन ऑफ एन एच आर सी शैल बी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज इस्टैब्लिश इन ईयर नाइनटीन नाइनटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू द लीगल एंड द लीगली बाइंडिंग लिमिट टू कार्बन एमिशन वॉज लेट डाउन इन क्योटो प्रोटोकॉल ऑन ग्लोबल वार्मिंग नाइनटीन नाइनटी सेवन द लीगली बाइंडिंग लिमिट टू कार्बन एमिशन कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने का जो आया था वो आया था क्योटो प्रोटोकॉल में नाइनटीन नाइन सेवन दैन द प्रोविजन रिलेटेड टू लीगल रिकग्नीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस कंटेंट एंड दिस सेक्शन ऑफ आई टी एक्ट द प्रोविजन रिलेटेड टू लीगल रिकग्नीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सो दट इज प्रोवाइड इंड सेक्शन फाइव लीगल लीगल रिकग्नीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर थर्टी फोर वट इज अशल ब्लोवर अ पर्सन हु सिग्नल्स इन लीगल और अनएथिकल प्रैक्टिस टू अ प्रिस्क्राइब बॉडी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वेन द बायोलॉजिकल रिसोर्स आर एक्सेस फॉर द कमर्शियल यूटिलाइजेशन और द बायोडाइवर्सिटी एंड बायो यूटिलाइजेशन लीड्स टू द कमर्शियल यूटिलाइजेशन द एप्लीकेंट शैल हैव द ऑप्शन टू पे द बेनिफिट शेयरिंग रेंजिंग फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट फाइव बाई विच अमेंडमेंट थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ आई टी एक्ट वेर सो दट इज एक्ट टेन ऑफ टू फोर्थ शेड्यूल ऑफ आई टी एक्ट वेर ओमिटेड तो ये है एक्ट टेन ऑफ टू थाउजेंड नाइन तो कौन से आई टी एक्ट से थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल वेर ओमिटेड क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द ब्रिटिश कन्वेंशन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉसिबिलिटी हैज बिन एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल सेवेंटी फाइव प्लस थ्री दैन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ फंक्शनल फेडरेशन सो दट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिटवीन द टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट दट इज नेशनल एंड स्टेट कौन कौन से पावर लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये होना चाहिए अलग अलग सो एज टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेयर देन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इन विच विद द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल सेवेंटी टू एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल वन सिक्सटी वन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू सो दट वॉज हेल्ड इन इप्रू सुधाकर वर्स स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश सो आप इसमें आप बना सकते हैं सुधाकर से इम्प्रूवमेंट सुधाकर सुधार सुधाकर से आप निमानिक बनाइए सुधार सुधार दैट इज इम्प्रूवमेंट और सेवेंटी टू वन सिक्सटी वन में क्या होता है कि उस बंदे का इंप्रूवमेंट ठीक किया जाता है इसको माफ कर दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज देर द प्रोविजन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन फॉर द गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट सो दट इज प्रोवाइड अंडर आर्टिकल टू फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड बाई ऑस्टिन इन द कैटेगरी ऑफ एप्सल ड्यूटी सो दिस ड्यूटीज आर ड्यूटी ओड टू द पर्सन इंडेफिनेटली बी दट इज सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी खुद के लिए भी होनी चाहिए सी ड्यूटी ओड टू द सवरिन सवरिन के लिए होना चाहिए पेरेंट्स के रिगार्ड में ऑस्टिन ने कुछ नहीं कमेंट किया क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इज देर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर इसेंशियल फॉर कस्टम टू बी वैलिड so the answer is ए बी एंड डी सो लेट्स चेक द आंसर दैट द फर्स्ट वन इज द कस्टम हैड टू पोजेस अ सफिशियंट मीजर ऑफ एंटीक्विटी बी द कस्टम मस्ट हैव बीन इंजॉयड एज अ राइट ये इंजॉय किया जाना चाहिए एज अ राइट की तरह सी ऑप्शन इज गलत कि कस्टम नीड्स नॉट बी कंसिस्टेंट विद द अदर कस्टम इन द सेम एरिया डी दैट इज द कस्टम मस्ट बी सर्टन एंड प्रिसाइज तो दैट ए बी एंड डी इज क्वेट जस्टि जस्टिफाइड दैन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इज देयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन ऑफ द स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट रूल ऑफ थ्योरी ऑफ रेमेडियल लाइबिलिटी so these are all option that is imperfect duty duty that are impossible for a specific performance duty which are expedient to enforce specifically so these are exception question number 44 is there the provision given in the article 13 of the indian constitution are as follows so the answer will be for 44 will be that is a b and c so the first one with respect to article 13 is that all law enforced in the territory of india immediately before the commencement of this constitution
then the answer was a b and c so c option is the state shall not make any law which takes or abridges right conferred by part 3 to fundamental right ko secure kar diya and law made in controversial shall be void yadi koi law ban raha hai to wo void hoga this law does not include any ordinance order by law rule regulation notification custom user to ye law include karta hai so does not that is wrong then uh, e number is article 13 shall apply to an amendment of the constitution made under article 368 to after amendment ye bhi nahi hai then question number 45 under article 30 of the indian constitution the right to minorities are guaranteed as under so the first one is the right is guaranteed to the religious minorities only to sirf religion ke basis pe minority ko nahi mil raha to wrong the right is guaranteed for the linguistic and religious minority yes religious or linguistic basis pe then right is given only to administer the educational institution no this is also wrong right to given to minorities to establish and administer the educational institution right then uh, e the state is prohibited from making discrimination in the matter of grant of aid to any educational institution on the ground that it is managed by religious minorities or linguistic minorities so right then 46 which one of the following statement are, are not correct so that is uh, not a bomb case is related, related to statelessness this is wrong then uh, the convention on the reduction of statelessness 1961 came into force on december 13 1965 ye bhi galat ho gaya e hoga the convention on the statute of statelessness person was adopted on 6th of june 1960 ye bhi wrong hai which uh, one of the following statement are correct 47 ke regard mein so the new world trade organization wto which came into effect on 1st january 1995 replaced the gat general agreement on tariff and trade to ye to sahi hai see the function of wto are mentioned in article 3 of the agreement establishing wto तो ये से दो ऑप्शन चाहिए बी एन सी फोर्टी एट द प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्यूलिटीज आर सो दीज आर ए बी एंड डी फॉर ऑप्शन सो ए इज हु आर बींग अवेयर ऑफ फैक्ट विच रेंडर एनी असेंबली एंड अनलॉफुल असेंबली इंटेंशनली ज्वाइंस दैट असेंबली और कंटिन्यू इन इट इज सेट टू बी द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली सो दिस इज राइट then when two or more person by fighting in a public place disturb the public place when they are said to commit an affray section 159 is there then see whoever is a member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year to ye to galat hai then d is who commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with a fine which may extend to 100 rupees or with both question number 49 the quantum of punishment given under ipc r so that is who are commit extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both so this is right and the c1 is also right that whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use any mobile property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both the rest all are wrong question number 50 under section 361 of ipc the kidnapping from lawful guardianship is so that is when someone takes or entices any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardian without the consent of the guardian so this is right now when someone entices or takes away any minor under 16 years of age if male and 18 years of age if female without the consent of the guardian so this was the all 50 question next is